আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা প্রিয় কৃষক ভাইরা নিরাপদ ফসলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি আপনারা দেখতেছেন এটি মরিচ আসলে মরিচের একটি সমস্যা নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমরা মরিচ যে দেখতেছি এগুলির মধ্যে ছিদ্র পাওয়া গেছে এখন বিষয়টি হচ্ছে যে এই ছিদ্রগুলি কিসের এবং কি লক্ষণ থাকলে এটা কি সমস্যা এটা আপনারা কিভাবে বুঝবেন প্রথম কথা হচ্ছে এই মরিচগুলো আমরা যে ছিদ্রগুলি দেখতেছি এটা ভাঙতে হবে ভাঙার পরে আমরা ভিতরের অংশ যদি দেখি যে খাওয়া ভিতরে মল আছে পোকার তাহলে অবশ্যই বুঝব যে এটা পোকা দ্বারা আক্রান্ত তবে স্যার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই ছিদ্রগুলির চতুর্দিকে যদি আমরা এব্রু থেব্রু পাই তাহলে আমরা বুঝব যে এটা যদি ভিতরে পোকা নাও থাকে এব্রু থেব্রু পাই তাহলে বুঝবো যে এটা পোকা দ্বারা আক্রান্ত এখন আমরা কিন্তু এটা যে দেখলাম এটার কিন্তু চতুর্দিকে এব্রু থেব্রু ভিতরে যাওয়ার আগে এই সাইডে যে ছিদ্রগুলি এটা এব্রু থেব্রু এ কারণে আমরা বুঝলাম যে এটা ছিদ্রকারী পোকা দ্বারা আক্রান্ত এখন আমরা এই গাছটাতে প্রায় পাঁচটা মরিচের মতো দেখেছি যেটাতে এই ছিদ্রকারী পোকায় আক্রমণ করেছে তার মানে এটা খাবারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এই মরিচগুলি এগুলি বাজারে আর বিক্রি হবে না এটা আসলে কচি ফল এবং পরিপক্ষ ফল দুটিতে আক্রমণ করতে পারে তা এখন যদি একটি গাছে এরকম ফল পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর আমরা কিন্তু এই ছিদ্রকারী পোকাটাও এখানে লক্ষ্য করলে যেটা দেখলাম যে এখানে পোকা উপস্থিত আছে এরপর আরেকটা গাছে আমরা এরকম দেখলাম পোকার উপস্থিতি তো বিষয়টি হচ্ছে যে এর জন্য আমাদের করণীয় কি এর জন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে প্রথমে যেটা আমরা করব আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করবেন বাজারে বর্তমানে জৈব বালাইনাশক পাওয়া যায় অনুমোদিত জৈব বালাইনাশক আপনারা স্প্রে করবেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে যেটা বলবো রাসায়নিক দমনে যদি আমরা যাই জৈব বালাইনাশকে সাধারণত ওইভাবে গ্রুপ হয় না এখন পর্যন্ত বাজারে আমার জানা মতে দুইটি জৈব বালাইনাশক পাওয়া যাচ্ছে একটা হচ্ছে সাকসেস আর এটা হচ্ছে অ্যাসপ্রোডু এনপিবি এই দুইটি স্প্রে করতে পারেন পরে যেটা আপনাদেরকে বলবো আমরা রাসায়নিক দমনের ক্ষেত্রে যেটা আপনাদেরকে পরামর্শ দেব এটি সেটা দুইবার স্প্রে করতে হবে প্রথম দেওয়ার পরে সাত দিন পর আবার আরেকটি স্প্রে দিতে হবে এটা কি পরিমাণ দিবেন আমরা তিনটা গ্রুপের নাম আপনাদেরকে বলে দেব যে কোনো একটি ব্যবহার করবেন প্রথম হচ্ছে অ্যাভোমেকটিন ব্যানজোয়েট এটা ফাইভ এজ জি আছে এবং টেন এজ জি আছে যদি ফাইভ এজ জি হয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম আর যদি টেন এজ জি হয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে হাফ গ্রাম মিশিয়ে আমরা স্প্রে করব এরপরে যেটা আমরা বলবো সাইপার ম্যাথিন গ্রুপ এটি প্রতি লিটার পানিতে এক মিলি হারে মিশিয়ে আমরা স্প্রে করব অথবা ল্যামডা সাইলোহেথিন গ্রুপ প্রতি লিটার পানিতে জিরো পয়েন্ট সেভেন মিলি মিশিয়ে আমরা স্প্রে করব তাহলে আমরা এই দুটি স্প্রে করতে হ্যাঁ তিনটি স্প্রে করতে পারি যে কোনো একটি এরপর এক সপ্তাহ পরে আবার দিব তাহলে আমাদের জানতে হবে প্রতি শতাংশের জন্য কত লিটার পানির প্রয়োজন প্রতি শতাংশের জন্য আমাদের দুই লিটার পানির প্রয়োজন এটি কিন্তু আপনাদেরকে অভিজ্ঞতার আলোকে বলা পরে যে বিষয়গুলি আপনাদেরকে মানতে হবে কীটনাশক দেওয়ার পরে আপনাদের অবশ্যই জমি থেকে সাত দিন ফল উঠানো যাবে না এরপরে উঠায় বিক্রি করতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কীটনাশক ব্যবহারের সময় অবশ্যই আপনাদেরকে সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে তারপর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে এরপরে বিষয়টি হলো আমাদের এই ভিডিওগুলি নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে দেবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম